ในการศึกษาระดับชั้นมัธยมวิชาฟิสิกส์เป็นอีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนในสายวิทย์ต้องให้ความสนใจเพราะมีผลต่อคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลายคณะหรือมีเหตุผลอื่นอีกที่มากกว่านั้นอาจารย์เกริกศักดิ์สุภาพอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตศรีนครินวิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ไว้อย่างน่าสนใจตั้งแต่อยู่มปลายนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบชอบเรียนวิชาที่เป็นการคำนวณเป็นหลักอยู่แล้วคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิชานะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นฟิสิกส์ประจำวันซึ่งเราก็อ่านอ่านบางทีเช่นทาไมาท้องฟ้าเวลากลางวันสีฟ้าตกเย็นกลายเป็นสีแดงเนี่ยฮะก็เลยนึกคำถามเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่วิชาเดียวที่สามารถตอบเราได้คือวิชาฟิสิกส์เสน่ห์ฟิสิกส์เนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของมันจับต้องได้นะครับเป็นศาสตร์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นศาสตร์ที่อยู่เฉพาะในตำราทุกคนจับได้นะครับว่าเทอมของพลังงานโจนนี้มีค่าเท่าไหร่ครับส่วนนี้ทุกคนจับได้นะครับ e k เท่ากับเซนสองเอ็มวีกันทั้งสองแล้วก็พลังงานสับลบถั่วมีค่าเท่ากับ mgh ซึ่งคนนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ในจิตว่า s ของเราก็ต้องเป็นระยะในแนวดิ่งเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิงด้วยนะครับถ้ารู้ว่าเป็นฟิสิกส์ปุ๊บบางทีอาจจะเกิดทัศนคติทางลบและยากไม่น่าสนใจแต่ว่าถ้าครูผู้สอนเนี่ยสามารถปรับความคิดของเด็กได้ว่ามันไม่ได้สิ่งที่ยากอย่างที่เราคิดนะโดยเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีครูก็ต้องเตรียมให้ดีคือต้องทำให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาได้เพราะเด็กอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าครูต้องการให้ทำอะไรขอพูดตรงๆว่าการนำเข้าสู่เรียนของของตัวของผมเองนะครับถามว่าบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของเวลาครับเวลามันค่อนข้างจะจากัดเราต้องมีเรามีเนื้อหาที่ที่เตรียมเอาไว้นะครับในแต่ละเทอมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ 4-5 ถึงบทซึ่งถ้าเราใช้วิธีการนําสู่บทเรียนทุกๆครั้งเนี่ยนะครับจะดีมากแต่ผมยังทําไม่ได้เพราะว่าเวลาเนี่ยนะครับสําคัญที่สุดในวันนี้ไทย Teachers TV ได้นํารายการ Teachers TV จากประเทศอังกฤษมาให้อาจารย์เกิดได้ชมซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีนำเข้าสู่บทเรียนในรูปแบบต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการสอนในวิชาฟิสิกส์ได้ในหัวข้อ demonstrating physics force Part of what I do is to take experiments around the country and try and enthuse physics teachers to include little short tricks to try and grab the attention of their classes and um, demonstrating physics in a, an enjoyable and enthusiastic way. Today, David Richardson has been invited to demonstrate some of his physics experiments to staff at St James's Catholic High School in North London. Most of the staff at St James's are chemistry or biology specialists, so they're keen to get ideas from David that they can use with their students. We usually have inset training sessions where people will observe someone carrying out a demonstration. Um, this gives them a lot of ideas to be able to use these demonstrations in practical work. Today, David has been asked to concentrate on forces and air pressure. I need some help here, please. Wendy, would you like to come and give me a hand with this? Okay, ready. Quick, whenever you're ready. Good. And close it back up again. And. Oh. I'd start off a year seven lesson on forces. Wouldn't even say anything at all. Just walk into the classroom, plonk it on the front, and set it up like that. And it's amazing how the kids are going. What's going on there, then, sir? And you try and explain anti-gravity paper. And they, they don't believe that. And then you link into a lesson on forces, onto um, turning moments, centre of mass. Because what's inside is, in the corner, is a big weight. And the rest of the box is empty. Right, what I want to show you first is my magic box. A couple of weeks later, Richard King, 
head of physics, tries out some of these experiments with his year seven group. Right, I want to put it on this chair. Do you think it's going to be all right on this chair? If I put it on a bit like that, is it going to fall off? Yes. Do you think it's going to fall off? Yes. What's going on? Can anyone explain that to me, please? Holly. Uh, the air resistance is acting upon the box and then no, right. acting in the air. Right, you've got some good ideas there. You're thinking about air resistance, which is important, but don't forget air resistance only happens when something is moving. moving. It's not moving. I tell you what, there might be something in the box which could help us. Oh, maybe it's that. Is that what's keeping the box up? No. Why not? It's a helium balloon. It's pulling upwards. Is that strong enough to lift our box up? No. So what must it be then? Fernanda, what do you think? There's something really, really heavy pushing down on the chair. So the box will like, stay up. There's something heavy pushing down on the chair. If I turn the chair around like this, it doesn't look like the box should stay up, should it? No. Where do you think that heavy object is? You've got a genius here. For the next experiment, again, this is about air pressure, and all you need is some marshmallow sweets, a clear wine bottle, and a wine preserver. And if we'd have a volunteer, it is as simple as taking one of the marshmallows, rolling it in your hands so it's thin enough to put into the neck of the bottle. The next part is to take the wine preserver, to put it in the top of the bottle, and to remove the air using the pump. Now, to the bits to encourage the pupils to watch is the size of the marshmallows as you suck the air out. And as you take the air out, you can see the marshmallows start to increase in size. Giving the bottle a shake will just give them room to expand. Reducing the pressure on the outside of the marshmallows allows the bubbles in the marshmallows to get bigger and expand and you can quite noticeably increase the size of the marshmallows. After David had been to see our teaching staff, they were very excited, and we thought, OK, we can do some of this in our school. So we got the sheet from David and adapted it to our way of preparing things. I've got some marshmallows. Now, what I'm going to do is I'm going to make some giant marshmallows. Well, Suma's going to try and... Suma, our physics technician, adapted some of the things, like the pump, for the marshmallows, for example, we've actually done it with um, just a pump action and a conical flask with a side arm. I was pleased we got it to work because the problem we had was the pump. Um, we didn't have a, a two-way valve, so we had to kind of engineer a valve. Can you make them blow up? Oh, Can you make them like go? And letting the air back in, one, two, three, and... Excellent. And very lastly, when we let the air back in... You've got to think about what has happened, what has happened here, guys, what has happened here, and therefore what is happening inside here. Someone said something about there being air inside marshmallows. That's what I want you to think about, OK? We're not going to talk about it now. You're going to think about it when you sit down. I think um, it's the simplicity of some of the experiments that make them all the more effective. The simplicity of pumping some air out of a bottle and seeing what happens to marshmallows, that I know grabs children's interest. And when they see that happening, they want to know, well, why? Which is a lot more effective than uh, some of the other more scientific demonstrations that we might do to show air pressure. The next experiment again uses the idea of air pressure, but builds on that by using a Cartesian diver. To make a simple one in the classroom, all you need is a plastic drinks bottle filled with water and a combustion tube which is about half full with water. If you then invert that into the top of the lemonade bottle, you'll see that the, that the combustion tube will float at the top. If you then put the top on the bottle, you can squeeze the sides, watch the air bubble get smaller. As it gets smaller, the tube sinks to the bottom. As you release the pressure, it rises back to the top again. Now what's nice with this is if you squeeze the bottle, allow the tube to sink to the bottom, if you continue to press harder, the bubble gets even smaller, demonstrating very nicely the principle behind how the Cartesian diver works. Now, I'm going to squeeze the side of the bottle. What do you think is going to happen? It's going to go up. It's going to go up. Right. So I'm going to do the water and the divers will, if I squeeze the edge, they sink. Okay. 
Do that once more. I love this one. You squeeze the side and down they go. Now what I want to do is I want to show you, if you look very carefully on the inside, as you squeeze, the water level goes up inside the tube and then the diver sinks. Back up again, the water level goes up and then they sink. Did everyone see that? Yes. yes. The water level goes up and then the diver goes down. I've, I've used these Cartesian divers before, but I find explaining the principle can sometimes be quite complicated. Have you got any ideas of how to explain it simply? There's two ways of talking about this, really. The first one would be to talk about as more water enters the tube, the tube becomes heavier and therefore sinks. Another way is to talk about the average density of the tube itself. As more water goes in, the average density increases, so becomes heavier than the water around it depends on what class you're talking to. A third possibility is to talk about the air inside being a buoyancy, providing upthrust. If you've got a smaller bubble, there's less upthrust, therefore the object sinks. As you allow the air to expand, it's got more upthrust, so it rises to the surface. In general, I thought the responses to um, me asking them to explain what they saw were, were good. I would say that the general structure, showing them something, getting them to explain it and then come back at the end and explain it to the group, is one that I would use often for a revision lesson. OK, so you four, what ideas have we got here then so far? Well, when you squeeze the bottle, yeah. Right. Water level goes up and it goes up in the diver. Right. And, and so it's pushing it into a small space, which gives the diver more weight. That's fantastic. The unbalanced forces of the water and air makes the diver rise as the air has more upthrust than the water's going So you've got the idea about gravity, you've got the idea about air being bigger and smaller and upthrust. Combine them and you've got the answer. With the marshmallows, when the air is being taken out, forces are unbalanced and the air pressure goes down but the air bubbles inside the marshmallows stay the same and so and it makes the marshmallows expand because the um, air pressure isn't pushing on them to make them small. If people can leave the classroom and really see science in the, in the everyday things about them, then I think we've done our job well. ดีใจครับที่ว่าคุณครูมีความทุ่มเทกับการสอนนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนนั้นถ้าถ้าครูสักแต่สอนแต่ไม่ได้ใส่ใจลงไปเนี่ยเด็กก็จะได้ในสิ่งที่ไม่มากพอสำหรับการที่เราจะเอาไปใช้ใช้ในการสอบหรือว่าใช้ในชีวิตประจวันนะครับซึ่งซึ่งถ้าผมเนี่ยได้มีโอกาสมีการสร้างหรือว่าทําการนําข้อสอบเรียนที่น่าสนใจเนี่ยแน่นอนเขาผลดีตกอยู่ที่ตัวนักเรียนแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ผมนักเรียนจะเกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องของฟิสิกส์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลให้ผลสําเร็จของการเรียนฟิสิกส์ก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแต่ผมก็มีมีมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมสนใจนะครับในเรื่องของการนําเข้าสู่บทเรียนคือผมอยากจะทำเรื่องพลังงานนะครับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานมันมันไม่มาสูญหายแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปได้แต่เราก็ไม่เคยหยิบยกเท่าที่ว่ามันเปลี่ยนรูปได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งสำหรับเด็กเรียนมปลายเนี่ยบางทีถ้าเขาได้เห็นอะไรที่เป็นของจริงเนี่ยมันน่าจะทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะเด็กที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์โดยตรงคุณครูบางท่านสอนหนังสืออาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวิธีที่ดีสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราลองเปิดใจกว้างๆว่ามันอาจมันน่าจะมีวิธีที่ที่ดีกว่านั้นมาคุยกันฮะคุณครูต้องคุยกันว่าวิธีการสอนแบบนี้กับวิธีการสอนแบบเดิมๆอันไหนน่าจะดีกว่ากันซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็มาตกเถียงกันเนี่ยนะครับในวงของคุณครูฟิสิกส์ผมคิดว่าประโยชน์เกิดขึ้นอย่างมหาศาลครับเพราะนั้นรายการนี้เป็นรายการที่ดีมากๆสำหรับสำหรับครูไทยนะครับ